uh, I have update uh, with regards sa um, DOLE o WA financial assistance. So, as I am reading and and uh, uh, reading do sa memo nila, I may naka-flash naman dyan dun sa pinakamismong screen natin yung mga requirements at kung ano yung nilalaman ng Department Order Number 212 Series of 2020. So, what is that? Ito po yung guidelines on the provision of financial assistance for displaced land-based and sea-based Filipino workers due to the coronavirus disease COVID-2019 or yung tinatawag po natin na DOLE ACAP 4 OFW. So, ayon po dito sa department order, ang lahat do po ng uh, displaced OFWs uh, that uh, na-displaced po siya dahil sa COVID-19 ay makakatanggap po ng one-time financial assistance mula po sa DOLE ACAP ng 200 US dollars or 10,000 pesos or it's equivalent to the local currency of the host country. Kung nasaan po kayo, equivalent po ng 200 dollars or 10,000 pesos. Halimbawa po, nasa Qatar kayo, yung equivalent po sa peso, pera ng Qatar. So, para nga po makatulong ang DOLE at ang ating gobyerno para sa mga OFW, ay ginawa po nila ang guidelines on the availment of the DOLE ACAP program by OFWs to ensure its effective and streamlined implementation. So, ito na po yung mga implementation rules and regulations kung sino ang covered, kung sino ang eligible. So, isa-isain po natin. So, sino po ang covered ng DOLE ACAP? Number one po or letter A ay regular documented OFW as defined in the 2016 Revised POEA Rules and Regulations. Sila po yung mga regular at dokumentado OFW na mayroong uh, valid passport at may mga visa or permit to stay and work dun po sa receiving country. Pangalawa naman po na covered ng DOLE ACAP ay ang tinatawag natin Qualified and Documented OFW. Kung makikita niyo po doon sa gilid ko, ay yun po yung mga requirements o yun po ang ibig sabihin ng Qualified and Documented OFW. At panghuli naman po ay ang tinatawag natin Balik Manggagawa who are unable to return to host country in view of host country lockdown due to COVID-19. So, dito na nga po pumapasok yung mga seafarers na dapat ay aalis na pero hindi natuloy, kumpleto ng papel, hindi natuloy dahil nag-lockdown na or yung joining port sila ay hindi sila makapunta dahil sa COVID-19. Eligibility. The following shall be eligible for the DOLE ACAPS. Ito daw po yung mga sumusunod na mga uh, description or yung mga uh, tao o naapektado na eligible para po sa DOLE ACAP. Number one, Those who have experienced job displacement due to the receiving country's imposition of lockdown or community quarantine or having been infected by the disease. So, ano ibig pong sabihin nun? Yung pong mga seafarers na napauwi ng mga barko, decision ng kumpanya dahil natigil ang operasyon or yung pong sa kaso naman po na middle issue sa Kuwait, yung mga napauwi po dahil nga po kumakalat na ang sakit at gusto na po nilang napauwi yung kanilang mga foreign workers. Number two, must be still at overseas job sites or in the Philippines as balik manggagawa or already repatriated to the Philippines. And number three, must not receive any financial support or assistance from the receiving countries or employers. Kung ang seafarers po or ang OFW ay nakatanggap na po ng compensation mula po sa employer or mula po doon sa receiving countries, hindi na po kayo eligible para sa DOLE ACAP. Priority countries or territories for on-site OFWs. The department shall provide financial assistance to qualified OFWs from the following countries with Philippine Overseas Labor Office or POLO presence and or are heavily affected by COVID-19. So, number one nga po ay ang mga Middle East and African countries. So, sino-sino po yun? Bahrain, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, Qatar, Saudi Arabia, at ang United Arab Emirates. 
At para naman po maka-avail para po sa Dolly Akap ang mga bansa pong miyembro o ang mga bansang may polo sa European Americas ay ang Canada, Cyprus, Italy, Germany, Greece, Spain, Switzerland, United Kingdom of Great Britain at ang United States of America. Para naman po sa Asia and the Pacific, ang mga kasamang bansa po na may polo presence ay ang Australia, Brunei, Hong Kong, Japan, Korea, Macau, Singapore, Taiwan, Malaysia, at New Zealand. Ito naman po yung mga bansa na mula sa Asia at Pasipiko na mayroong polo presence. Ito na po ang pinaka-importante sa lahat, ang application procedure. So, may dinahinati po sa dalawa ito. Ito po yung application for on-site OFWs at saka naman po yung application for OFWs who have been repatriated or yung balik manggagawa. So, unahin po natin yung application procedure for on-site OFWs. OFWs shall submit the following to the polos. Number one, Accomplish application form for a special cash assistance. So makikita niyo po dito siyan po sa screen yung pong example ng Polo Doha. Active na po yung Polo Doha sa internet. From there po makakapag fill up na po kayo ng application form. Pagkari niyo po magapikip fill up na application form. Eto pa po yung mga requirements: copy of passport or travel document, proof of overseas employment. Proof of loss of employment on account of COVID-19. Siguro pa baka mahihingi po yun sa ating kumpanya na huminto talaga kayo sa trabaho or pinahinto kayo sa trabaho. Para naman po sa mga OFWs who became undocumented through no fault of their own, kailangan daw po ng proof that the OFW is currently involved in an ongoing case. So para daw po mailagay yung case reference number, case endorsement stamp, by Polo. So, makikita po niyo po dyan yung Polo Doha as an example. Tapos, makikita niyo rin po dun sa screen yung um, susunod po na mga screen yung pong uh, form na pipilapan. Tapos, may mga nakalagay na bros. Dun niyo po ilalagay yung mga required documents and then submit the documents. After daw pong maisubmit yung kompletong dokumento, Polos shall evaluate application within five working days and notify OFWs on the status of his or her application within five working days. So all in all, ah, baka ten days. Yun ang pagkakaintindi ko ah. Shall evaluate within five working days and then after nila ma-evaluate, ay meron kang five days and then you will receive or you will get the notification kung anong status ng iyong application. Kung aprobado, yung concerned polo kung saan nyo isinabit yung inyong on-site application will release the $200. Again, it's either $200 or the equivalent amount dun sa bansa kung nasan kayo through bank transfer or through money remittance. Ito naman po yung papaano mag apply ang mga OFWs who have been repatriated or yung mga napauwi po yun. Repatriated from the ship or from land base na pauwi sa Pilipinas due to covid o yun naman po mga balik manggagawa na may mga papelis na, na may mga OEC na, kompleto na ng dokumento, aalis na dapat, kaya lang hindi na tuloy dahil nga po sa COVID-19. Ito daw po yung mga requirements sa kailangan nating isubmit. OFWs have been repatriated to the Philippines and mang balik manggagawa siya submit the following to the OWA Regional Welfare Offices. So, dito po sa huli ng video natin, nandiyan po lahat yung mga OWA Regional Offices, telephone number, cellphone number, addresses nila, para po alam nyo po kung sino tatawagan. Number one daw po ay, accomplish application form for a special cash assistance downloadable. Makikita nyo po dyan sa gilad kung saan po natin i-download. Download. Number two, copy of passport or travel document. Number three, proof of overseas employment. Yun nga po yung mga OEC, may e-ticket ka na dapat. Kasama rin po yun. And then letter D, proof of loss of employment on account of COVID-19. Again, siguro po nahihingi po yun sa ating company na magsasabi na paalis na dapat kayo pero hindi na tuloy. Kasama din daw po yun sa isasubmit. Again, proof of loss of employment on account of COVID-19. 
After submission of complete documents, ang regional welfare officers shall evaluate the application within five working days and notify OFWs on the status of his or her application within five working days. Again, all in all, pag kompleto ang papeles, within ten working days, five working days, ma uh, ya ano nila i uh, si kasuin i evaluate and then another five to notify you. So more or uh, more or less ten days, makakakuha ka na ng information. Kung aprobado ang iyong uh, application, yung kusini na gasikaso na regional office, dollar regional office, ay magre-release ng iyong 10,000 pesos, again, 10,000 pesos, through money remittance or peso net. 10,000 pesos will be released by the dollar regional office through money remittance or peso So, ito po ang ating Dole Aka for OFW's downloadable form kung kayo po ay magda-download, print, and then fill up para ma-submit online or through messenger. Yun daw pong pera na ipabibig, pinamibigay para po sa mga apektadong balik mga uh, apektadong OFW's ay nanggaling po the funds for the Dole Aka including other administrative expenses of central and regional operations to be incurred in the implementation of this program shall be sourced from Dole COVID-19 Adjustment Measures Program or Dole Camp in the amount of 1.5 billion. So, wag na po tayo mag-compute. Wag niyo na pong adin kung ilang po OFWs. Lahat po ng gagasusin sa pag-i-implement, sa pagbibigay, pag i ng pera ay doon kukuhanin sa budget sa Dole Camp. 1.5 billion pesos po ang pondo para po sa Dole Camp. This department order shall take effect immediately. So, ibig sabihin po mga kaibigan, immediately ngayon pa lang asikasuhi na po natin ang ating mga papeles, ang requirements, at hintayin po natin kung ano po yung mga um, uh, bagong update na lalabas mula sa Dole at OWA. Kasi sa kasalukuyang po ay nagkakaproblema ng kung papaano isasubmit or kung saan isasubmit dahil nakadown pa po yung system nila. Tumawag po ako kanina sa Dole Hotline 1349 at sinabi po nila sa akin ang ways to submit your completed Dole ACAP requirements. Number one po, online submission. Number two ay through messenger. At number three po ay sa personal na pagpunta sa regional office. Immediately po siguro pagtapos ang lockdown, pwede na natin puntahan ang mga regional offices. Maraming maraming salamat po at Uh, alam ko po na mas, mas, masyado tayo matagal na naghintay, yun na po yung sinasabi ko sa una ko mga videos, pero ito na po, stream, streamlined, at ito na po yung uh, mga requirements sa kailangan i-prepare at i-submit ng isang OFWs, uh, OFW para po makakuha ng financial assistance mula po sa DOLE, through the DOLE camp na mayroong 1.5 billion 